السلام علیکم آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہیں خیر خیریت سے ہیں سو آج کا ہمارا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ لا آف اکوٹی ایک سبجیکٹ ایل ایل بی پارٹ ٹو میں اس کو ڈفرنٹ پورشنس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے لائک فرسٹ پورشن از دی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ پھر ایک اور پورشن ہے ٹرسٹ ایکٹ ایک پورشن ہے اس کا ورک ایکٹ سو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے دس از فرام دی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ اینڈ آر ٹاپک از ریکوری آف پوزیشن آف امویبل پراپرٹی لائک اگر آپ کے پاس ایک پراپرٹی ہے اس کی پوزیشن ہے آپ کے پاس امویبل پراپرٹی کی آپ کے پاس پوزیشن ہے اگر کسی نے آپ کو ان لافلی انلیگلی اس پراپرٹی کی پوزیشن سے ڈسپوزیس کیا ہے آپ سے پوزیشن لے لی ہے یا آپ لوگوں کو نکال دیا ہے اس پراپرٹی سے انلیگلی یا ان لافلی تو وہ آپ اپنی پراپرٹی اس کی پوزیشن واپس کس طرح سے لے سکتے ہیں کس طرح سے اس کی پوزیشن کو ریکور کر سکتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی لیکن فرسٹ آف آل میں آپ لوگوں کو پہلے اسپیسیفک ریلیف کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی ہوں کیونکہ یہ ہمارا پورشن اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے وہاں سے ہمارا یہ ٹاپک ہے اور جب میں نے فائنل ایگزامس دیے تھے تو مجھے بھی یہی کویشچن آیا ہوا تھا دیٹ واٹ از دا پروسیجر فار دا ریکوری آف پوزیشن آف امویبل پراپرٹی سو پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اسپیسیفک ریلیف کے بارے میں بتا دیتی ہوں اسپیسیفک ریلیف از اے فارم آف جوڈیشیل ریڈریس اینڈ اٹ بلونگس ٹو دی لا آف پروسیجر اسپیسیفک ریلیف جو ہے یہ ایک جوڈیشیل ریڈریس ہے لائک سرٹن رائٹس جو ہیں آپ کو لمیٹیڈ رائٹس جو ہیں وہ کنٹری کی طرف سے انڈر لا پرووائڈ کیے گئے ہیں اینڈ اٹ بلونگس ٹو دی لا آف پروسیجر کہ یہ ایک پراپر اس میں لا کے پروسیجر کو فالو کیا جاتا ہے اسپیسیفک ریلیف میں اینڈ اٹ از اے فارم آف اٹ از اے کائنڈ آف جوڈیشیل ریڈریس مطلب آپ جو ہیں کورٹس کو جوڈیشلی لیگلی اپروچ کر سکتے ہیں اپنے رائٹس کو واپس لینے کے لیے It is a legal redress which a plaintiff seeks through a civil court. Civil court ke through plaintiff is remedy ko avail karta hai, seek karta hai. Like humare different courts hoti hain. Courts ko divide kiya gaya hai. Different categories mein like civil court hai, high court hai, session court hai, anti-corruption court hai, banking courts hain. So civil court ke through isse avail kiya jata hai. Plaintiff seek karta hai isse. سول کورٹ میں پلینٹو کہتے ہیں اس پرسن کو جو کیس بیسکلی فائل کرتا ہے اور جس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہوتا ہے اسے بیسکلی ہم لوگ پلینٹو کہتے ہیں وہ پارٹی جو کیس فائل کرتی ہے ان دس کائنڈ سیکنڈ پارٹی از کمپیلڈ اور کنٹریکچوئل پارٹی از کمپیلڈ ٹو ڈو اور ریفرین فرام ڈوئنگ این ایکٹ لائک اس میں سیکنڈ پارٹی جو ہوتی ہے اس کو کورٹ کی طرف سے آڈرس دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک کام جو ہے اس کو یا تو کرے آڈرس دیے جاتے ہیں کہ وہ یہ والا کام یہ فنکشن پرفارم کرے یا اس کا کوئی کام نہ کرنے سے اس کو کسی کام سے روکنے کے لیے کورٹ جو ہے وہ آڈر پاس کرتی ہے سو بیسکلی اسپیسیفک ریلیف جو ہے یہ ایک جوڈیشیل ریڈریس ہے اس میں پراپر پروسیجر لا کا جو ہے اسے فالو کیا جاتا ہے اسے پلینٹو جو ہے سول کورٹ کے تھرو سیک کرتا ہے اس میں جو ہے کنٹریکچوئل پارٹی اس کو کمپیل کیا جاتا ہے ٹو ڈو اور فرین فرام ڈوئنگ این ایکٹ رائٹ سو اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں آر ٹاپک از ریکوری آف پوزیشن آف امویبل پراپرٹی سب سے پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن اس کا دیکھ لیتے ہیں نو ون کین بی ٹرن آؤٹ اور تھرون آؤٹ ادر وائز دین ان ڈیو کورس آف لا اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی پرسن کو انلیگلی یا ان لافلی ایکسیپٹ ڈیو کورس آف لا مطلب جس میں لا کو فالو نہ کیا جائے انلیگلی ایکسیپٹ ڈیو کورس آف لا کا مطلب ہوتا ہے ان لافلی یا انلیگلی کسی بھی پرسن کو اس کی پراپرٹی سے ڈسپوزیز نہیں کیا جا سکتا ٹرن آؤٹ نہیں کیا جا سکتا اس کو تھرون آؤٹ اس کو باہر نہیں نکال کے پھینکا جا سکتا اس کی پوزیشن سے اس کی پراپرٹی سے ایف اے پرسن ہو از ڈسپوز فرام دا پراپرٹی ادر وائز دین ان ڈیو کورس آف لا ہی کین فائل اے سوچ فار ریکوری آف پوزیشن سچ امویبل پراپرٹی فار سچ امویبل پراپرٹی اگر کسی بھی پرسن کو اس کی پراپرٹی سے انلیگلی یا ان لافلی ڈسپوزیسڈ کیا جاتا ہے اس کو ڈسپوزڈ آف کیا جاتا ہے تو وہ سوٹ فار ریکوری آف پوزیشن آف سچ امویبل پراپرٹی وہ سوٹ جو ہے وہ کورٹ میں فائل کر سکتا ہے اچھا جی اس کے سیکشنس کیا ہیں سیکشن ایٹ اینڈ سیکشن نائن آف دی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ریلیٹس ٹو دی ریکوری آف پوزیشن آف امویبل پراپرٹی سیکشن ایٹ اینڈ سیکشن نائن پرسن ہو ہیو بین انلیگلی اینڈ ان آتھورائزلی ڈسپوزیسڈ ریلیف آف ری انسٹیٹمنٹ ٹو سچ پرسن از پرووائڈیڈ ان سیکشن نائن 
किसी भी पर्सन को अगर इलीगली या अनऑथोराइजली उसको डिस्पोजेस किया जाता है निकाला जाता है उसकी प्रॉपर्टी से उससे पोजेसन ले ली जाती है तो सेक्शन नाइन जो है उसको उस पर्सन को रिलीफ प्रोवाइड करता है सच पर्सन नीड नॉट टू प्रूव हिज टाइटल उस पर्सन को अंडर सेक्शन नाइन अपना टाइटल प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अच्छा जी नाउ वट इज़ टाइटल टाइटल जो है इज ऑल राइट्स दैट कैन बी सिक्योर्ड एंड इंजॉयड अंडर द लॉ टाइटल का मतलब होता है कि आपके पास अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर किस्म के राइट्स हैं और आप उसको फुली इंजॉय कर सकते हैं अंडर द लॉ अब राइट्स को इंजॉय करने का मतलब क्या है लाइक like, आपके पास प्रॉपर्टी है उसकी ऑनरशिप आपके पास होनी चाहिए ऑनरशिप आपके नाम पर होनी चाहिए आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं आप उसको लीज पर दे सकते हैं आप उसको मोटगेज कर सकते हैं लाइक like अगर आप ओनर हैं तो ही आप ये सब कुछ कर सकेंगे ना अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है तो आप ये सब कुछ नहीं कर सकते सो so, टाइटल का बेसिकली मत... बेसिक मतलब होता है एक्चुअल ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी ठीक है टाइटल मीन्स दैट यू हैव एक्चुअल ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी आपके पास उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल ऑनरशिप होनी चाहिए सो रेलिवेंट प्रोविजन्स इसके हैं सेक्शन एट एंड नाइन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 अब मैं आप लोगों को बताती हूँ पोजेशन के बारे में दैट व्हाट इज पोजेशन इन सिंपल वर्ड्स सिंपली पोजेशन का मतलब होता है मलकियत होना या कब्जा होना ठीक है किसी भी चीज़ का आपके पास प्रॉपर्टी का है किसी भी चीज़ का कब्जा है आपके पास उसकी मलकियत है तो आपके पास उसकी पोजेशन है अब लॉ की लैंग्वेज में देख लेते हैं कुछ डेफिनेशंस भी हैं सॉलमेंट ने भी बताया है पोजेशन के बारे में पोजेशन इज कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज ऑफ आ क्लेम टू द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ आ मटीरियल ऑब्जेक्शन पोजेशन जो है कंटिन्यूसली अगर आप अपना राइट right एक्सरसाइज कर रहे हैं ओवर समथिंग लाइक एक प्रॉपर्टी है कंटिन्यूसली आप उसको यूज कर रहे हैं उसकी ऑनरशिप भी आपके पास है तो उसकी पोजेशन भी आपके पास है ठीक है पोजेशन इज कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज ऑफ अ क्लेम टू द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ अ मटीरियल ऑब्जेक्शन एक्सक्लूसिव यूज का मतलब है कि आप काफी लंबे अरसे से उसको यूज कर रहे हैं वो आपके कब्जे में है आपके पास उसकी ऑनरशिप है नाउ वट आर द एविडेंसेस ऑफ पोजेशन ठीक है पोजेशन का एविडेंस जो है वो क्या क्या होते हैं लाइक like, आपके पास सबूत होना चाहिए कोर्ट एविडेंस मांगती है कि क्या सबूत है कि आपके पास इस प्रॉपर्टी की पोजेशन है जिसके लिए आप क्लेम कर रहे हैं कि आपको इस प्रॉपर्टी से इलीगली या अनलॉफुली डिस्पोजेस किया गया है तो पहले ये प्रूव करना पड़ता है कि वाकई आपके पास उसकी पोजेशन थी जिससे आपको इलीगली डिस्पोजेस किया गया है सो फॉलोइंग हैपन हेल्थ प्राइम ऑफ एशाए एविडेंस ऑफ पोजेशन नंबर वन इज एंट्री इन खेवट अब खेवट जो है ये लाइक स्पेशल एंड लोकल लॉ एक हमारा सब्जेक्ट है उसमें इनको डिटेल से बताया गया है यहाँ मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाइक ये तीन जो हैं इनको डिफरेंट नंबर स्लॉट किए जाते हैं प्रॉपर्टी को डिफरेंट जो है वो नंबर स्लॉट किए जाते हैं जिसमें एक खेवट नंबर होता है एक हसरा नंबर होता है एक खतूनी नंबर होता है सो so, ये बेसिकली वो उस खेवट की बात हो रही है दैट एंट्री इन खेवट कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका खेवट नंबर आपको स्लॉट किया गया हो खेवट में प्रॉपरली आपकी जो प्रॉपर्टी uh, है उसकी एंट्री की गई हो लाइक like ऑनरशिप का सारा लिखा गया हो कि किसके नाम पर है और सारा इसमें प्रॉपर्टी से डिटेल्स रिलेटेड दी गई हो नंबर टू इज नंबर टू एविडेंस इज एग्जिस्टेंस ऑफ पोजेशन बिफोर डिस्प्लेसमेंट बाय एनी एक्ट ऑफ गॉड ठीक है आपके पास जब आपको डिस्पोजेस किया गया उस प्रॉपर्टी से आपके पास उसकी पोजेशन डिस्पोजेस करने से पहले की होनी चाहिए ठीक है ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया गया हो और फिर आप कहें कि मेरे पास इसकी पोजेशन इस वक्त आई है नो आपके पास पहले से उसकी पोजेशन होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी की बाय द एक्ट ऑफ बिफोर डिसप्लेसमेंट बाय द एक्ट ऑफ गॉड ठीक है अब एक्ट ऑफ गॉड में आ जाएगा लाइक अर्थक्वेक कोई भी अर्थक्वेक जल्जला वगैरह आ जाए या कोई सैलाब वगैरह आ जाए उससे पहले पहले आप लोगों के पास पोजेशन होनी चाहिए अगर एक्ट ऑफ गॉड होगा कोई नेचुरल एक्ट होगा हैपन होगा कोई नेचुरल एक्ट तो इट्स ऑब्वियस के प्रॉपर्टी जो है वो जल्जला भी आए या अगर सैलाब वगैरह आए तो प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है तबाह हो जाती है सो आपके पास बिफोर डिसप्लेसमेंट और बिफोर हैपनिंग एनी एक्ट ऑफ गॉड आपके पास उसकी प्रॉपर्टी की पोजेशन होना लाजमी है थर्ड एविडेंस इज ग्रांट ऑफ लीज 
ग्रांट ऑफ लीज मीन्स लाइक अगर आपके पास प्रॉपर्टी की ओनरशिप है आपके पास प्रॉपर्टी की पोजेशन है तो ही आप उसको लीज पर दे सकते हैं जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि तो ही आप उस प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर सकते हैं मॉडगेज कर सकते हैं लीज पर दे सकते हैं सो ये भी जो है पोजेशन का एक एविडेंस है रियलाइजेशन ऑफ रेंट है हैंडिंग ओवर की ऑफ द प्रेमिस है ये भी लाइक रेंट आउट के फॉर्म में ही आ जाता है कि अगर आप प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हैं तो आप टेनेंट को किराएदार को घर की चाबी पर करा देते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास पोजेशन है प्रॉपर्टी आपकी है तो ही आप किसी और के आगे हैंड ओवर कर सकेंगे प्रॉपर्टी सो इट इज़ अ काइंड ऑफ एविडेंस ऑफ पोजेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ टाइटल डीड ठीक है टाइटल डीड लाइक घर के जो सारे डीड कहते हैं एक माहिदे को जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह टाइटल डीड घर के उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स को जो टाइटल डीड्स होते हैं जो ऑनरशिप के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड होने चाहिए अगर वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड होगा दैट मीन्स आपके पास उसकी पोजेशन है सो दिस वर सम ऑफ द एविडेंसिस ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी Now moving towards that, what is the procedure of recovery of possession of immovable property? So इसमें दो procedure हैं एक regular procedure होता है एक summary procedure होता है तो पहले हम regular procedure को देख लेते हैं If any person is dispossessed without his consent, without consent का मतलब forcefully, उसकी मर्जी के बगैर अगर किसी को लाइक फोर्सफुली और विदाउट हिज कंसेंट अगर किसी को डिस्पोजेस किया गया है प्रॉपर्टी से ही मे फाइल अ लॉन्ग जॉन रेगुलर सूट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन एट ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट किसी भी पर्सन को अगर उसकी मर्जी के बगैर फोर्सफुली किसी भी पोजेशन से निकाल दिया गया है पोजेशन उसे ले ली है तो वो एक रेगुलर सूट जो है वो फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन एट ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट राइट सो अ पर्सन इन टाइटल्ड टू दी पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी पर्सन अगर वो इन टाइटल्ड है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए ही मे रिकवर इट इन द मैनर प्रिस्क्राइब बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर तो वो उस प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकता है उस पोजेशन को वापस ले सकता है थ्रू द प्रॉपर प्रोसीजर एज प्रिस्क्राइब इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर भी एक सब्जेक्ट है एल एल बी पार्ट थ्री में जिसे हम सी पी सी कहते हैं तो वो उसके थ्रू जो सिविल सिविल प्रोसीजर कोड में सारा बताया गया है प्रोसीजर उसके थ्रू रिकवर कर सकता है पोजेशन एक केस लॉ है टू थाउजेंड थ्री एम एल डी एम एल डी का मतलब होता है मंथली लॉ डाइजेस्ट ठीक है ये लॉ डाइजेस्ट होते हैं इसमें साइटेशन वगैरह बताई जाती हैं सारी और फर्दर जो केस लॉज जो प्रीवियसली डिसाइड होते हैं उनका सारा बताया जाता है सो केस लॉ टू थाउजेंड थ्री एम एल डी फोर नाइन्टी सेवन Plaintiff having proved his title in respect of a land is always entitled to fall back upon his title, and there is no bar under any law against grant of decree for possession in his favour. कोई भी प्लेंटिव जिसने अपना टाइटल प्रूव कर दिया है कोर्ट में टाइटल मैंने आप लोगों को बताया है कि क्या होता है एक्चुअल ऑनरशिप होती है मतलब ये प्रूव कर देना कि आपके पास एक्चुअल में ऑनरशिप है इस प्रॉपर्टी की जिसकी पोजेशन के लिए आपने केस फाइल किया है सो so, अगर प्लेंटिव कोर्ट को ये प्रूव कर देता है कि एक्चुअल में उसी के पास प्रॉपर्टी का टाइटल था वही एक्चुअल ऑनरशिप उसके पास थी एक्चुअल ऑनरशिप तो इस पर कोर्ट कोई बार नहीं लगा सकती ग्रांट ऑफ डिग्री के लिए जो उस पर्सन को पोजेशन ना दी जाए इन सिंपल वर्ड्स मैं आप लोगों को सिंपल वर्डिंग में बताती हूँ कि प्लेंटिव ने अगर कोर्ट में अपना टाइटल प्रूफ कर दिया है अपनी ऑनरशिप प्रूफ कर दी है तो कोर्ट जो है वो पोजेशन को उस प्लेंटिव की फेवर में देने के लिए मस्ट ऑर्डर करेगी ठीक है कोर्ट इज़ ड्यूटी बाउंड टू सी दैट सम सरमाउंटेबल हर्डल इज देयर कि कोर्ट की ड्यूटी है वो देखे कि क्या हर्डल्स हैं किस वजह से इस पर्सन को डिस्पोजेस किया गया है होल्डर ऑफ लॉफुल टाइटल प्रॉपर्टी मस्ट गेट इट्स पोजेशन फ्राम पर्सन जो पर्सन होल्ड कर रहा था उस प्रॉपर्टी को जिसके पास एक्चुअल पोजेशन थी एक्चुअल ऑनरशिप थी एक्चुअल टाइटल जिस पर्सन के पास था कोर्ट ही ऑर्डर करेगी कि उसे उसकी पोजेशन को वापस दिया जाए और उस पर्सन से पोजेशन ख़त्म कर दी जाए जिसने अनलॉफुली या इन लीगली वो पोजेशन उस पर्सन से छीन ली थी ले ली थी सो है सम ऑफ द असेंशियल्स ऑफ सेक्शन एट सेक्शन एट के कुछ असेंशियल्स हैं वो भी देख लेते हैं क्या है ये सारा इसमें समाप्त हो जाएगा कि क्या क्या सेंशल्स हैं स्ट्रेंथ ऑफ पोजेसिव टाइटल सबसे पहले तो सेंशल सेक्शन एट का ये है कि आपके पास टाइटल होना चाहिए पोजेसिव टाइटल लाइक पोजेशन का आपके पास टाइटल होना चाहिए एक्चुअल ओनर्स होनी चाहिए प्रूफ ऑफ प्रायर पोजेशन अब ये प्रूफ ऑफ प्रायर पोजेशन प्रायर का मतलब होता है पहले सो so, आप जब 
कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन के लिए उसकी रिकवरी के लिए पोजेशन की तो आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास जब आपसे पोजेशन को छीना गया आपसे पोजेशन ली गई इलीगली अनलॉफुली आपसे पोजेशन जब ली गई तो उससे पहले कि आपके पास पोजेशन थी इस प्रॉपर्टी की आप उससे पहले के पोजेशन के राइट्स को इंजॉय कर रहे हैं थर्ड असेंशियल इज फोर्सेबल डिस्पोजेशन कि आपको फोर्सेबली डिस्पोजेस किया गया हो विदाउट योर कंसर्न किया गया हो आपकी मर्जी से आपको डिस्पोजेस ना किया गया हो ओके नाओ फर्स्ट प्रोसीजर वो रेगुलर प्रोसीजर ये जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये सारा रेगुलर प्रोसीजर था अंडर सेक्शन एट अब इसी में सेकेंड आ जाता है प्रोसीजर समरी प्रोसीजर अब देख लेते हैं कि समरी प्रोसीजर क्या है समरी प्रोसीजर फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन नाइन रेगुलर प्रोसीजर इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन एट एंड समरी प्रोसीजर इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन नाइन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सो देख लेते हैं कि समरी प्रोसीजर क्या है If any person is dispossessed without his consent of immovable property, इसमें भी without consent immovable property से dispossess किया गया है summary procedure में भी regular procedure में भी जो है वो without consent किया गया था और summary procedure under section नाइन में भी without consent ही dispossess किया गया है immovable property से So if any person is dispossessed without his consent of immovable property, अगर किसी भी person को बगैर उसकी रजामंदी के बगैर उसकी मर्जी के इमूवेबल प्रॉपर्टी से उसकी पोजेशन से डिस्पोजेस किया जाता है अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ ठीक है ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के अलावा ही और एनी अदर पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम वो पर्सन खुद जिसे डिस्पोजेस किया गया है या उसके थ्रू कोई भी पर्सन जो क्लेम कर रहा है उसका राइट right, उसकी पोजेशन क्लेम कर रहा है मे रिकवर पोजेशन वो पर्सन खुद या उसके भी हाफ पर अगर कोई पर्सन दूसरा क्लेम कर रहा है किसी ने उसके भी हाफ पर सूट जो है वो फाइल किया है कोर्ट में तो वो पर्सन भी इस पोजेशन को रिकवर करने का हामिल है सो so, असेंशियल्स हम देख लेते हैं समरी प्रोसीजर के क्या हैं सेक्शन नाइन के स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत द प्लानिव मस्ट हैव पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पोजेशन के पास उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन होना लाजमी है जिससे उससे फोर्सेबली डिस्पोजेस किया गया है ही मस्ट हैव बीन इंजॉइंग द पोजेशन फ्राम द लास्ट सिक्स मंथ्स बींग फोर्सेबोर बींग फोर्सेबली डिस्पोजेस्ड ठीक है ही मस्ट हैव बीन इंजॉइंग द पोजेशन फ्राम द लास्ट सिक्स मंथ जब उसको फोर्सेबली फोर्सफुली उसको जब डिस्पोजेस किया गया है पोजेशन से उससे छः महीने पहले का वो इस पोजेशन को इंजॉय कर रहा हो उसके पास छः महीने पहले की पोजेशन होनी चाहिए ही मस्ट हैव बीन फोर्सेबली डिस्पोजेस अदरवाइज इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ ठीक है एक असेंशियल एक एलिमेंट समरी प्रोसीजर अंडर सेक्शन नाइन में ये लाजमी है कि उसको फोर्सेबली डिस्पोजेस किया गया हो लाइक विदाउट हिज कंसर्न उसकी मर्जी इसमें शामिल ना हो नंबर फोर्थ असेंशियल इज डिस्पोजेशन मस्ट बी विदाउट द कंसर्न ऑफ पर्सन अभी वही असेंशियल है जो मैंने आपको बताया कि उसकी रजामंदी नहीं होनी चाहिए फोर्सेबली डिस्पोजेशन होनी चाहिए विदाउट दी कंसर्न होनी चाहिए अब कुछ एक्सेप्शन भी सेक्शन नाइन में दी गई हैं कि ऐसी क्या क्या एक्सेप्शन हैं कि किस किस के अगेंस्ट जो है वो सूट फाइल नहीं किया जा सकता अंडर सेक्शन नाइन नो सूट कैन बी ब्रॉड अगेंस्ट एक्शन ऑफ द सेंट्रल और प्रोविंशल गवर्नमेंट अगर सेंट्रल और प्रोविंशल गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है तो उनके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं किया जा सकता नो सूट कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट डिक्री ऑफ द कोर्ट कोर्ट की डिक्री के खिलाफ कोई भी सूट फाइल नहीं किया जा सकता डिक्री मीन्स फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नो रिव्यू और अपील शल लाए अगेंस्ट सच एन ऑर्डर ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन पोजेशन को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए अगर एक दफ़ा कोर्ट ने रिजेक्ट कर ली है कोर्ट सेटिसफाई नहीं है कि लाइक टाइटल से कोर्ट सेटिसफाई नहीं है या पोजेशन में कुछ डाउट है कोर्ट को तो उसके अगेंस्ट रिस्टोरेशन करने के लिए पोजेशन को वापस लेने के लिए ना तो कोई रिव्यू फाइल की जा सकती है ना ही कोई अपील फाइल की जा सकती है नो वन कैन बी रिस्ट्रेंड फ्राम इस्टेब्लिशिंग हिस्स टाइटल ऑफ पोजेशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ कोर्ट में किसी भी पर्सन को अपनी पोजेशन का टाइटल प्रूव करने के लिए टाइटल इस्टेब्लिश करने के लिए कोई भी पर्सन रोक नहीं सकता नंबर थर्ड इज ऑब्जेक्ट और सेक्शन नाइन सो हम देख लेते हैं कि सेक्शन नाइन का बेसिकली ऑब्जेक्ट है क्या ये क्यों सेक्शन नाइन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया इट्स ऑब्जेक्ट इज़ टू डिस्करेज पीपल फ्राम टेकिंग द लॉ इन टू देयर ओन हैंड्स लोगों को डिस्करेज करने के लिए सेक्शन नाइन बनाया गया है ताकि वो कानून को अपने हाथों में ना लें हाउ एवर गुड देयर टाइटल में भी चाहे कितना ही उनका ऑनरशिप का पोजेशन का टाइटल अच्छा क्यों ना हो लोगों को डिस्करेज करने के लिए कि वो दूसरों को डिस्पोजेस ना करें 
ने उनकी इमूएबल प्रॉपर्टी से उनको डिस्करेज करने के लिए सेक्शन नाइन बनाया गया है नेचर क्या है सेक्शन नाइन की ये देख लेते हैं समरी प्रोसीजर अंडर सेक्शन नाइन प्रोवाइड्स अ स्पीडी रेमेडी अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट लाइक सेक्शन नाइन के अंडर आप जो हैं अगर केस फाइल करते हैं तो ये आपको स्पीडी रिकवरी जो है कोर्ट प्रोवाइड करेगी सो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया होगा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेक्शन एट और नाइन जो है ये बेसिक सेक्शंस हैं इसमें दो प्रोसीजर बताए गए हैं रेगुलर प्रोसीजर इज डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन एट एंड समरी प्रोसीजर इज डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन नाइन इसके अलावा कुछ असेंशियल्स हैं दोनों सेक्शंस के और सेक्शन नाइन की एक्सेप्शंस हैं कि किस किस के केस जो है वो सूट फाइल नहीं किया जा सकता ऑब्जेक्ट है सेक्शन नाइन का नेचर मैंने आप लोगों को बताई है इसके अलावा मैंने एक केस लॉ आप लोगों के साथ डिस्कस किया है आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़